Kolejny huragan atakuje dzisiaj Florydę. Właśnie wylądował. Jest bardzo niebezpieczny, więc absolutnie nic mu nie ujmując. Nie robię sobie żadnych żartów. Całkowicie rozumiem, że jest to poważna sytuacja. Ale u nas, tutaj w Northeast w Maryland, mniej więcej o 20 godzin jazdy od miejsca, gdzie w tej chwili ląduje huragan, jest przepiękny letni dzień. Jest połowa października i lato nie odchodzi w tym roku. Jest, jest nadal ciepło, 25 stopni, idealna letnia pogoda. Jest nawet dzisiaj mniej wilgotności niż przez ostatnie kilka dni, co mnie strasznie wkurzało cały czas. Więc po prostu żyć nie umierać. Jeśli już mowa o huraganach, to być może pamiętacie mój film sprzed kilku tygodni, kiedy <grywa> udawałem, że porywa mnie wiatr. Specjalnie dla Was, David M. Ale moj, moj, moje przedstawienie było wyraźnie tylko i wyłącznie dla żartu. Natomiast w dzień po tym, jak opublikowałem tamten film, Broni pokazała mi ten oto klip, Reportera, który y, chciał sobie chyba trochę zbyt bardzo udramatyzować sytuację. <śmiech> Gdyby nie ludzie przechadzający się całkiem normalnie zaraz za jego plecami, to można było nawet uwierzyć, że y, jest mu ciężko y, utrzymać równowagę w wietrze, w którym y, kręcił ten reportaż. Y, tym razem natomiast ten obecny huragan, który atakuje Florydę, naprawdę jest bardzo silny. Y, y, wiatry do 155 mil na godzinę. Podobno jest, jest dużo zniszczenia, więc sytuacja całkiem poważna. Ale jakby nie było, chciałem tak tylko po prostu zacząć na wesoło. Dzisiejszy odcinek będzie o czymś zupełnie innym. Uciekł nam jeden patron już. Taka smutna sytuacja. Nie jest to najlepsze uczucie, jak przychodzi e-mail z Patronite mówiący o tym, że mamy jednego mniej. Chciałby człowiek dostawać tylko e-maile z Patronite, które mówią, że jest tam o jednego więcej, ale niestety tak się też w życiu zdarza. Z jakiego by to nie było powodu, to oczywiście nam przykro. Tak czy inaczej, dziękujemy serdecznie tej osobie, która właśnie odeszła za wsparcie przez ostatnie 3 miesiące. I dlatego, że to się stało, postawiłem sobie taki cel, żeby zastąpić go dwoma nowymi. Więc jeśli macie taką możliwość, jeśli chcecie wspierać nasze działania, jeśli podoba Wam się to, co robimy, to tutaj jest link w tej chwili na ekranie do naszej strony na Patronite. Serdecznie zapraszamy, mamy tam wyszczególnione cele, do których zdążamy i y, muszę Wam szczerze powiedzieć, że w tej chwili istnienie tego kanału jest y, tylko zawdzięczane Wam, naszym sponsorom. Chcemy jak najbardziej y, dostarczać Wam więcej filmów, filmów wysokiej jakości, chcemy jak najszybciej znowu pojechać do Polski, ale oczywiście trzeba też za coś żyć w międzyczasie. Witam szanownych widzów, jest 7.30 rano, znajduję się w miejscowości King of Prussia w stanie Pensylwania. Wstałem o 5 rano, żeby tutaj dojechać, ale nie narzekam, bo dane jest mi filmować dzisiaj coś bardzo ciekawego. Coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie doświadczyłem i będę pracował z bardzo interesującymi ludźmi po raz kolejny. A dookoła mnie y, taka mgła poranna, która się całkiem ambitnie utrzymuje tutaj, więc to też dodaje klimatu.
Zrobił się piękny dzień, świeci nam słońce. Piękny jest dzień, słoneczko świeci, jest fantastycznie, Ula lepiej nie, chce, nie może być. Ula nie chce opowiadać nic, nie. ale ją zmusiłem. <laughs> tak Powiedz trzeba, mi, to trzeba. Jak się zaczęła ta historia z lataniem? Okej, okay. cała ta nasza historia zaczęła się a, dokładnie w tamtym roku, w listopadzie. A, z organi- mój syn starszy, który miał 15 lat, kończył. A, chciał w takiej urodziny z chłopcami, z kolegami, spróbować indoor skydiving. I um, oczywiście dobra mamusia zorganizowała te całe urodziny. <grych> Poszliśmy na te urodziny, było kilku kolegów mego syna, Aleksandra i oczywiście był Dominik. Dominik się przeleciał, w sumie trwało tylko dwie minuty. I Mami, z... I wanna do it. Złapał bakcyla. Złapał bakcyla, <grych> to mówisz. i. Przy, tutaj przy tym labi na początku jak się wchodzi, gdzie są płacisz i są te komputerki, wszystkie były takie ulotki, Kids Club. Mami, I wanna do it, mami, I wanna do it. I tak to się wszystko zaczęło. Następny to, tydzień przyszliśmy. To było dwa, dwa lata temu, tak? Nie było dwa lata temu, to było w tamtym roku. A to było w, w tamtym roku, w listopadzie. Tak, czyli dokładnie tam 21, 20. Nawet nie listopad. rok jeszcze. To nie było, nawet nie było rok. Więc następnego tygodnia przyszliśmy, Dominik sobie spróbował latać 5 minut. Później um, przed świętami zrobiłam mu surprise, e, poszliśmy na 10 minut um, i tak się zaczęło. W styczniu zaczął um, Kids Club. Co tydzień przychodził w czwartek na 10 minut, coraz bardziej był w to taki wtopiony, że chce to cały czas robić. Codziennie o tym marzył i po prostu tak to się wszystko zaczęło. Od no, urodzin mojego syna. No i teraz w ciągu mniej niż roku jesteśmy na jakim poziomie? Na no bardzo dobrym. Mistrzostwa świata, e, przepraszam, nie mistrzostwa świata, e, e, USA, USA. National znaczy, bierze Championships. udział w mistrzostwach USA, tak? Tak. Kiedy? A, w, na, w następnym roku, 2019, a, luty 10 zaczynają się kompetencje. I teraz ostro do tego trenujecie, tak? Ostro, nawet jak można, to dwie godziny tygodniowo, ponieważ to jest bardzo, no takie trochę drogie. No, nie? no i z Ale... tego, co już wspominałaś mi wcześniej, jest to bardzo wyjątkowy sport, bo niewiele dzieci trenuje, tak? No nie jest to, to jest dostępne dla wszystkich, niewiele trenuje, to jest taki bardzo egzotyczny sport, a może to znaczy, hobby nawet. Czy można powiedzieć, że niewiele dzieci ma talent, żeby dojść do nie, takiego wszystkie poziomu? Dzieci ma, wszystkie dzieci mi się, no nie wszystkie dzieci mają talent, ale mi się wydaje, że po prostu to jeszcze nie jest tak, to jest dostępne dla wszystkich, ale po prostu to jest bardzo drogi sport. To chyba mi się wydaje, mi chodzi o te pieniążki, mi się wydaje, że to jest, to jest bardzo drogie. Sami staramy się jakoś znaleźć jakiegoś sponsora, żeby nam pomógł to um, sponsorować. Czyli jeśli chcecie zasponsorować Jeśli chcecie zasponsorować Dominika, Dominika dokładnie, jego latanie, to zapraszamy. Zapraszamy. Albo po prostu nawet sami, żebyście wszyscy spróbowali. To jest coś fantastycznego dla każdego. Experience po prostu super, super fantastyczne. No, tak, ja myślę, czujesz się jak, jak rybka, jak rybka um, w wodzie. A ty próbowałaś? Raz, raz. I, I co? Było fantastycznie? Oczywiście, że było tak... Mm, to nie do końca Nie wiem jak to opisać, bo oni ci mówią tak, masz być na brzuchu, leżeć, nóżki masz troszeczkę mieć zgięte i masz być wyrelaksowany, taki zrelaksowany. Ale jak możesz być zrelaksowany, jak ten wiatr ciebie mocno w ciebie uderza, masz być prosty, mięśnie, to po prostu jest strasznie, to nie jest... To jest fajnie coś takiego w ogóle spróbować, ale pierwszy lot to nie jest taki fantastyczny. Fajnie jest jak już coś umiesz, możesz skręcać, możesz robić różne a, przewrotki, jakieś tam twisty, tak jak właśnie Dominik to robi, on po prostu ma to, on po prostu jest a, takim naturalnym a, sportowcem, u niego wszystko przychodzi tak łatwo. Czyli y, w lutym y, zrobimy follow up i y, w lutym zrobimy follow up na mistrzostwach raz y, USA. Po mistrzostwach albo w trakcie mistrzostw. Dokładnie, mam nadzieję, że Dominik y, no nie wiem, wykaże będzie się. Będzie błyszczał. Trzymamy kciuki wszyscy za Dominika. Tak. Dzięki za rozmowę i dzięki za Bardzo to dziękuję. przedstawienie dzisiejsze. Dla mnie to było jak przedstawienie. To no po prostu się ogląda jakiś spektakl dosłownie. Tak, zobaczymy jak to wszystko nam się y, poskłada, jak to wszystko wyjdzie, ale mam nadzieję, że wyjdzie dobrze i nasz Dominik zabłyśnie. Materiał tak? jest. Materiał jest. Będzie dobrze, musi Super. być dobrze i do zobaczenia następnym razem. Rozpoczynając pracę nad y, naszym nowym pomysłem na biznes, który y, omawialiśmy w ostatnim odcinku na tym kanale spotykamy cały czas interesujących ludzi. Jedną z takich interesujących osób jest Frida. Frida, która 
stara się zmienić oblicze lokalnego sklepu, który do tej pory był tylko sobie właśnie lokalnym sklepikiem. Natomiast Frida ma wspaniałe, wspaniały zakres pomysłów na to, co chce z tym miejscem zrobić i jak je przekształcić. I mam wrażenie, że dzisiaj nie będziecie jej oglądać po raz pierwszy i jedyny. Znaczy będziecie ją oglądać po raz pierwszy, ale nie po raz jedyny, bo do jej historii jeszcze wrócimy i co jakiś czas będziemy posyłać uaktualnienia, dlatego, że trzymamy za nią kciuki, trzymamy za nią kciuki i chcemy, żeby jej się udało, bo pomysły na przetransformowanie swojego biznesu ma po prostu fantastyczne i oczywiście my dostarczymy zdjęć i być może czasami jakiegoś małego filmu po to, żeby pomóc jej w osiągnięciu tego celu trochę szybciej. We just have a uh, business meeting to attend to as a part of today. Look at you with your business notebook in your hands. Life on the water is good. Oh, I see you right there. Yeah. Oh so God, no. no, no. <laughs> Everybody says that in the beginning. No, um, I just felt like it would be great to document the changes mm -hmm. and then try to get some more of the backstory of this place because from everything I understand, one, there's a huge connection in the community. Like we have 46 year old, seven year old men come in talking about like when I was a kid, I used to climb up here and this uh -huh. was my first job. And I remember when there was a gas station here and like uh -huh. there's a very long history here. And when I was looking to buy the building, uh, we'd get a survey done to find out where the boundaries were because mm -hmm. we're practically in the middle of the road and nothing yeah. made sense. Mm -hmm. When I went up to the liquor board, they had a map on the wall of this peninsula and it said something like T and J liquors or wines mm -hmm. and it looked like it was but it was from the 1800s. Wow, that's So I crazy. wanted to like see if I could try to tell the story of how and this place came to Is be. Because it like it's from the 1800s. It's <laughs> not, it's definitely not. It was built This building was built in the in the 1950s. It started uh -huh. down there, and then they added on uh -huh. and added on, and it hasn't had much love in the last 30 years. So I'm trying to. So how did you get it and find it? Because your accent is not from Cecil County. No, I'm originally from Ireland. How I got oh, to really? be here? Yeah. Oh, it's not. I would not have known it was Ireland. I, I thought it was like somewhere north. Minnesota or Canada. Yeah. I get Wait, you were born in Ireland? Yeah, and grew up there. I was 18 when I came here. with a backpack. Down in Isn't that crazy? New Jersey. I, I came to Maryland when I was 18. Really? From Texas, though, not Ireland. <laughs> a little bit. I, my dad said I emigrated for a tan, like just to get a tan. You're and not, I'm currently here, so I didn't like the rain in Ireland. You're not just. Irish, you know, when people say, "Oh, I'm, I'm so Irish." No, like where I'm, were you born? In Michigan. It's, right. <laughs> you're right. Well, like, my great great grandfather. No, that doesn't count. Sorry. He's from Poland, and he hears that kind of thing all the time. I was born in Poland too. Well, I can so. tell you weren't born um, in Cecil County either. No. <laughs> <laughs> Although I hate to do this, because people do it. You're like, do you know that one Irish lady? She's in New York State. I'm like, oh, no. <laughs> <laughs> But there is a Polish lady who lives there, and it was a. Margaret, it's like Margaret, but it's the Polish version of Margaret. Anyway, she's from Poland and I find her fascinating. I will connect you guys. I'm always like, oh, you need to meet this person. Great, be fun. <laughs> maybe this could be part of your business here. Yep, connecting people? Yeah. Probably. Maybe, maybe you could make it into a meeting place. So, like, Set up that's a, uh, a part of my goal. Uh -huh. so, really? Yes. So the way I see it is like, we're in our own little world down here. Like we've got Main Street, which is a beautiful, quaint, boutique, town that has all these really cool stores in it and great places to eat but then you got us <laughs> we're kind of like in the country uh, secluded yeah. with the state park we're very naturey mm -hmm. we've got the water right here and people have lived here for generations like there's people who've just moved here but a lot of people whose families have been here since colonial times and it's kind of like amazing so unlike you who were like I'm, I'm like <laughs> I like it down here I'm just gonna move here <laughs> I love boating, it got me here. Um, but I thought that this store is the central location for many things. Like we've had tickets. Can you send a message to somebody? Like the oh. the sense of community in this store is crazy. Like uh -huh. if you don't know somebody's order when they walk through the door for their cigarettes, they kinda get annoyed with you, kinda like, don't you know who I am? And I'm like, well I do, but I just can't remember. <laughs> <laughs> It's funny. Um, 
So one of the couple things I want to do here is I have that food truck out there. We weren't able to put a deli in the store and keep the apartment upstairs. So I bought this gorgeous food truck that I'm trying to get going. And out of it I want to do like a deli, but like foods for people to take home, chilies, you know, all this stuff that That's such a good idea. we need to help support yeah. our lifestyles without it being fried uh -huh. or straight out of a freezer. Yeah. Pamiętacie taki serial y, Przystanek Alaska? Był kiedyś emitowany w polskiej telewizji, pewnie chyba nawet nie raz. E, bardzo fajnie się oglądało i z jakiegoś powodu Frida przypomina mi niektóre postacie z tego właśnie serialu. E, mamy trochę więcej materiału z nią nagranego. Tak jak powiedziałem na wstępie, Frida ma świetny plan i naprawdę znakomite pomysły na przetransformowanie swojego biznesu. Basically Mrs. Weaver, who owns um, the building, she just made, she just, we basically have a friendship where we you know have an understanding of what I want to do and what she wants to do with her life and she said listen I'll lease you the, the property just give it a shot mm -hmm. so that's what I'm doing <laughs> <laughs> giving it a shot uh -huh. and so far you know it was a really challenging summer from a weather perspective we didn't have the boater traffic but we are st it's I've never been focused on boaters they're you know a part of our community but uh -huh. they're not our primary business business yeah. is a local business So from a local perspective, I'm getting wonderful feedback. We're selling more products. We have more to offer. Um, things are easier to find. We're building relationships. We're getting the word out there that we're here. So for me, it's doing what I wanted to do. I just have structural issues that I need to overcome so I can add the next level of activities, like doing tastings, um, getting the food going. There's an apartment upstairs that's vacant now, so I want to be able to have classes. Ale zanim pokażemy Wam więcej, chciałbym poznać Waszą opinię i zastanawiam mnie, czy po prostu dla Was jest coś takiego interesującego. Na ile Was to wciąga? Takie historie z naszych lokalnych okolic i wprowadzanie różnych właśnie takich dodatkowych postaci na ten vlog, z którymi za jakiś czas możemy się znowu spotkać i pokazać Wam, co się zmieniło, jak sytuacja postępuje. Tak cały czas mi się właśnie kołacze po głowie ten klimat z przystanku Alaska, ponieważ ten serial właśnie opowiadał o takich zwykłych ludzkich historiach, ludzkim dniu za dniem, gdzie po prostu ludzie spotykali się z jakimiś tam normalnymi swoimi problemami codziennego życia, ale było to tak wciągające. Zresztą bardzo dużo seriali jest na tym zbudowanych, tak? Po prostu jest to takie jakby okno w ludzkie życie. Nie ma w tym życiu innych ludzi w zasadzie nic takiego super nadzwyczajnego. Ktoś zachorował, jedna osoba umiera, druga się rodzi, komuś się coś tam zdarzyło w pracy, ale jest to w jakiś sposób wciągające. Wydaje mi się, że tu nie odkrywam Ameryki. Wiele vlogów polega dokładnie na tym właśnie, że po prostu mamy okno w czyjeś życie, ale z jakiegoś powodu nas to wciąga i chcemy oglądać dalej. I tą złotą myślą Kończymy na dzisiaj. Dzięki za Wasz czas, uwagę, lajki, subskrypcje. Bardzo się cieszę, że z nami zostajecie. Do zobaczenia za 3 dni. Teraz już przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, a tak w zasadzie to sobie to jeszcze raz nagram.